les dix habitudes des couples heureux. Les relations ne sont jamais faciles et demandent plus que de l'amour pour pouvoir durer toute la vie. S'il n'existe pas de formule magique pour conserver le bonheur au sein du couple, Mark Goulston, psychiatre, consultant et conférencier international, a révélé pour la revue scientifique Psychology Today, les dix bonnes habitudes qui permettent de maintenir une relation heureuse, et qui aident à renforcer les liens sentimentaux entre les deux membres du couple. Se coucher en même temps, lorsque la relation débute, il est tout à fait commun de ressentir le besoin d'aller au lit ensemble et de partager ce moment spécial. L'un des secrets pour renforcer une relation et pour être heureux, est de conserver cette habitude, malgré le passage des années. Goulston suggère que le dialogue et le contact entre les peaux qui se produisent au moment du coucher, contribuent à améliorer la communication dans le couple, et à ne pas perdre le désir sexuel. Couple. Amour Boris V 500 fois 341 Cultiver des intérêts communs, au fur et à mesure que les couples se connaissent, ils découvrent bien souvent qu'ils ont moins de points communs que ce qu'ils pensaient initialement. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, bien au contraire. Ce peut être l'opportunité de commencer à faire des activités ensemble et à sortir de la routine du quotidien. Pour que les membres du couple ne deviennent pas dépendants l'un de l'autre, il est très important de respecter les espaces personnels de chacun et de conserver des activités de son côté. Marcher main dans la main, même si à de nombreuses reprises, cette habitude se perd et n'est pas prise en compte, le fait de marcher main dans la main permet d'établir une connexion unique avec une autre personne. Le contact des mains produit des sensations agréables, qui permettent de conserver le bonheur et l'essence du couple. La recommandation de Goulston est de toujours marcher main dans la main, plutôt que de laisser l'un des deux partenaires marcher derrière car il avance plus lentement, ou parce qu'il a tendance à contempler ce qui l'entoure. Couple 500 fois 332 Faire confiance et pardonner. L'union de deux personnes peut être affectée par des désaccords, des disputes, des conflits, des malentendus, des colères ou par tout type de situation complexe qui, sur le moment, semble totalement insurmontable. Pour empêcher que cela n'affecte le bonheur du couple, il est très important d'apprendre à discuter et à contrôler ses sentiments négatifs, pour ne pas prononcer des mots blessants ou des paroles qui ne sont pas mûrement réfléchies. En règle générale, il est conseillé d'apprendre à pardonner et à faire confiance à l'autre. Ce sont deux ingrédients fondamentaux pour qu'une relation amoureuse puisse durer. Se focaliser sur les qualités de son partenaire. Faire ressortir les défauts de votre moitié n'est pas du tout sain pour la relation, et peut complètement la détruire. Il est très important de se focaliser sur les qualités de votre partenaire, et de les valoriser le plus possible. En recherchant seulement les aspects positifs de sa personnalité, vous allez permettre à la relation de se charger d'énergie positive et vous éloignerez les disputes. Sans lasser le plus souvent possible, le pouvoir des câlins est absolument incroyable. D'autant plus dans une relation de couple. Selon notre expert, la peau a une mémoire des bonnes caresses, de l'amour, des mauvaises caresses, de l'abus, et de l'absence de caresses, du délaissement. Évidemment, dans une relation heureuse, les bonnes caresses doivent prédominer. Après une journée épuisante de travail, ou quelques jours d'absence, voire de manière inattendue, les caresses sont toujours très positives. Se dire je t'aime et bonjour chaque matin, pour commencer la journée de la meilleure des manières, et pour cultiver des valeurs comme la patience, le respect et l'affection, il n'y a rien de mieux que de se répéter ces deux phrases chaque matin. Même si tout doit être suivi de fait, le pouvoir des mots permet de renforcer les liens affectifs, et de renouer fréquemment l'engagement de l'un envers l'autre. Se dire bonne nuit, le fait de se dire bonne nuit avant d'aller se coucher est une excellente manière de terminer la journée, en démontrant que l'on souhaite le meilleur pour l'autre, malgré les difficultés quotidiennes, la fatigue et les éventuels problèmes que l'on a pu connaître au cours de la journée. S'appeler durant la journée, sans volonté de transformer les appels ou les textos en une arme de contrôle sur l'autre, il est excellent d'adopter cette habitude pour établir une grande complicité et une connexion privilégiée avec une personne que l'on ne peut pas toujours voir physiquement. Se sentir fier d'être avec l'autre personne, les couples heureux ont l'habitude de démontrer leur amour dans leur environnement social, et notamment lorsqu'ils se trouvent en public. Sans déranger les personnes qui les entourent, les couples heureux se tiennent souvent par la main, s'embrassent ou se font des caresses pour démontrer qu'il existe une connexion très spéciale entre eux.